ஹலோ கைஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜிடி மோட்டோ ராயல் என்ஃபீல்டுன்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் இந்த பிராண்டுக்குன்னு தனி ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு தனி லெஜண்டரி ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்குது பட் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கல ஆரியில் த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்டில் கிளாசிக் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்டில் ஹிமாலயன் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசியில் ஜிடி அண்ட் இன்டர்செப்டார் பைக்ஸ் இந்தியாவில் இறக்குறாங்க ஆனால் இதில் எந்த ஒரு வண்டியிலையுமே லிக்விட் கூல்டு ரேடியேட்டர்ஸ் கிடையாது அதை கண்டிப்பாக நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் எதனால் அவங்க ரேடியேட்டர் வைக்கலன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நார்மலாக ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்ஸோட இன்ஜின் எல்லாமே அண்டர் ஸ்கொயர் செக்மெண்ட்டில் தான் வரும் அதாவது பிஸ்டனோட போரை விட ஸ்ட்ரோக்லேருந்து அதிகமாக இருக்கும் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிளாசிக்லேயே பார்த்தோம்னா இன்ஜினோட போர் செவன்டி எம்எம் அண்ட் ஸ்ட்ரோக்லேருந்து நைன்டி எம்எம் ஸோ இதை லாங் ஸ்ட்ரோக் என்ஜின்னு கூட சொல்லலாம் சாதாரணமாக ஒரு டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் பைக்கோட ஸ்ட்ரோக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்டி நைன் எம்எம் அண்ட் போர் சைஸ் செவன்டி டூ எம்எம் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் ரெண்டு பைக்ஸோட கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ பார்த்தோம்னா கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் அண்ட் டியூக் டூ ஹண்ட்ரடில் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்ஸில் ரேடியேட்டர் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நார்மலி ஒரு லாங் ஸ்ட்ரோக் என்ஜினில் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டியை பார்த்தோம்னா பவரை விட டார்க் தான் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதனால் இந்த வண்டிக்கு டாப் ஸ்பீட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த பைக்கோட பர்பஸ் டாப் ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் வண்டியோட இனிஷியல் பிக்கப் பக்காவாக இருக்கும் ஹில்ஸில் ஓட்டுறதுக்கும் ஹெவி லோடு வச்சு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பைக்கோட என்ஜினில் நார்மலாக நம்ம பார்க்குற என்ஜின்ஸை விட ஃபின்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபின்ஸ் ஜென்ரலாகவே அலுமினியம் அலாயால் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஹீட் ஈஸியாக ஏரில் டிசிபேட் ஆகி போகும் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வச்சு பார்த்தோம்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பவர் டெலிவரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் கூட ஹீட் ப்ரொடக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோனா என்னென்னு ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு ஐசி என்ஜினில் பிஸ்டன் ரீச் ஆகிற டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு தான் டாப் டெட் சென்டர் டிடிசின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் பிஸ்டன் ரீச் ஆகிற லோவஸ்ட் பாயிண்ட்டை பாட்டம் டெட் சென்டர் பிடிசின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிடிசி டு பிடிசிக்கு நடுவில் இருக்கிற வால்யூமை தான் ஸ்வெஃப்ட் வால்யூம்னு சொல்லுவோம் அண்ட் டிடிசியில் இருந்து மேலே சிலிண்டர் ஹெட்டுக்கு கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை தான் கிளியரன்ஸ் வால்யூம்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்பாட்டில் தான் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் நடக்கும்போது ஃபயரிங் நடக்கும் ஸோ இப்போது கிளியரன்ஸ் வால்யூமுக்கும் ஸ்வெஃப்ட் வால்யூமுக்கு உள்ள ரேஷியோவை தான் நம்ம கம்ப்ரஷன் ரேஷியோனு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன்னு கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டியோட கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இதில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது ஸ்வெஃப்ட் வால்யூம் அண்ட் ஒன்றுன்றது கிளியரன்ஸ் வால்யூம் கிளியரன்ஸ் வால்யூமை விட எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸ்வெஃப்ட் வால்யூம் பிக்கராக இருக்குது ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ற வேல்யூவை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒன்றுன்ற வேல்யூவாக வச்சு ஃபயரிங் நடக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதே நேரம் டியூக் டூ ஹண்ட்ரடில் பார்த்தோம்னா ஸ்வெஃப்ட் வால்யூம் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீயை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஃபயரிங் நடக்கும் இங்கே கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத விட டியூக் டூ ஹண்ட்ரடில் ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கூடவே டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் அதனால் லிக்விட் கூலிங் செட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைனா ஹைரவிங் என்ஜின்ஸ் ஓவர் ஹீட் ஆகி சீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ராயல் என்ஃபீல்டில் பார்த்தோம்னா ஏரில் டிசிபேட் ஆகிற மாதிரியான ஹீட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ரேடியேட்டரோட அவசியம் இல்லை ஜென்ரலி ஒரு பெட்ரோல் என்ஜினோட கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எயிட் இஸ் டு ஒன்ல இருந்து ஃபோர்டீன் இஸ் டு ஒன் வரை இருக்கும் அண்ட் ராயல் என்ஃபீல்டில் இப்போ வர ட்வின் சிலிண்டர் பைக்ஸ் லைக் ஜிடி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் இன்டர்செப்டார் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலையும் ஸ்ட்ரோக்லாம் கம்மி பண்ணி கொடுத்துருந்தாலும் மற்ற சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசி பைக்ஸுக்கு ஈக்குவலண்டாக வராது அண்ட் இந்த பைக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் லிக்விட் கூலிங் கொடுக்கல ஆயில் கூலிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ராயல் என்ஃபீல்ட் ரேடியேட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் ட்ரெடிஷ்னலாக மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ஒரு விதத்தில் அவங்க ஸ்டைல் தான் ஸோ இந்த மூணு மேஜர் ரீசனால் தான் ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்ஸில் லிக்விட் கூல்டு ரேடியேட்டர் கொடுக்கல இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ ஜிடி மோட்டோ அஃபிஷியல் இன் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னும் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் டு ஜிடி மோட்டோ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வித் லவ் அண்ட் ரிகார்ட்ஸ் ஃ